En la comunidad de la vereda Bodegas, diversas personas se dedican a la producción artesanal de escobas y traperas, la venta de arepas y la elaboración de productos como la jalea de pata de vaca. Sin embargo, denuncian que la distancia con la zona urbana dificulta el acceso a recursos y programas de desarrollo que podrían mejorar sus condiciones de vida y oportunidades económicas. Y acá habemos muchos campesinos de los cuales tenemos muchos productos y, mucho, y hay muchos emprendimientos que hay veces pues lo urbano lo dejan muy atrás, entonces como una ayuda y una fuerza más para que el campesino se motive a hacer lo que cada día hace y ponerle valor pues a sus precios. Me gustaría que nos miraran como personas que necesitamos que nos apoyen con nuestros emprendimientos, porque siempre tenemos muchas mujeres aquí trabajando con emprendimientos, pero no tenemos quien nos colabore en las compras, porque siempre hacemos varios emprendimientos y de diferentes cosas. El llamado se extiende a las autoridades locales y departamentales para que prioricen el apoyo a estas comunidades rurales que buscan superar las barreras de abandono mediante el trabajo y el esfuerzo colectivo. Porque a veces se enfocan solamente en la parte urbana, no, no vienen acá a la comunidad a rendirles de pronto, a hacerles de pronto unas charlas, de, de, a brindarles capacitaciones donde, en, en diferentes áreas donde ellos se vean capaz de crear un, un proyecto productivo para esta comunidad, un emprendimiento donde puedan usar la tecnología y aparte de eso el conocimiento que tenemos. Hablando de proyectos productivos, tenemos en cuenta que acá hay señores que venden arepas, que venden pollos, que incluso hay una asociación donde mujeres hacen adobes, háblenos de cada uno de ellos. Eh, sí, es muy cierto, Paula, eh, aquí hay personas que hacen, que, que reciclan, que hacen escobas, que hacen traperas, que hacen muchas cosas buenas, hacen, hacen hasta, hasta unas cosas que se llaman, se me olvida el nombre, conservas, y hay cosas, eh, otras cosas que hacemos, pero realmente no, no, no tenemos como quien nos que nos ayude a, a, a seguir como avanzando en esto. Entonces las personas se quedan ahí y no, 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 no seguimos el trabajo porque no tenemos alguien de, que venga de parte de la gobernación, de pronto de la gobernación del municipio, a darnos esa, esa, esa ayuda, ese empujón y decirnos ánimo que aquí estamos nosotros.